നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് കെ എം സി ടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോഴിക്കോടുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെ എം സി ടിയിലെ ഡോക്ടറാണ് പി എൻ സുരേഷ് കുമാർ ഡോക്ടറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആൾക്കാർ പാനിക് ആവും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളും നിവാരണങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പൊതുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ദേഷ്യം വരിക ആൻസൈറ്റി വരിക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈക്കാട്രിയിൽ ഇപ്പം ഒരാളുടെ ഒരു രോഗം എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയും അത് അയാളുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും അയാളുടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമുക്ക് രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത കംപ്ലീറ്റ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നമ്മൾ പറയുക യൂട്ടോപ്യൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലാണ് കാണുക അതായത് സൈക്കോസിസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ല എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ പാനിക് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആരോഗ്യ മാസികൾ പോലെയുള്ള മാഗസീൻസും ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ന്യൂറോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വായിക്കുക എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നെറ്റൊക്കെ വന്നപ്പം ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ചെസ് പെയിൻ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഹാർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറോട്ടിക് വിഭാഗം മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഞരമ്പ് രോഹികൾ എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും പാനിക്കായി എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമാണെന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ആവുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ഭയങ്കര ഓവർ ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ട് കുട്ടി ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഷയത്തിൽ ചെറിയൊരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ പോലും അയ്യോ എൻ്റെ മോനല്ലേ മോൾ മോൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ടെൻഷനും ബേജാറൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ചില മാതാപിതാക്കളുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ മാനസിക രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിഭാഗം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്കാട്രിസ്റ്റും പൊതുവെ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ആദ്യം ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം എം ബി ബി എസ് ക്വാളിഫിക്കേഷനുകളും കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈക്കാട്രിയിൽ ഡിപ്ലോമ എടുക്കാം ഡി പി എം അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി സൈക്കാട്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടറാണ് മറ്റാളുകളെ നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ മറ്റാൾ മനോരോഗ വിദഗ്ധനാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എസ് സി സൈക്കോളജിയും കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം എം ഫിൽ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി അങ്ങനെ ഒരു ബിരുദം എടുത്തിട്ട് അപ്പം അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി മാരൈറ്റൽ തെറാപ്പി അത്തരത്തിലുള്ള ഈ സംസാരം കൊണ്ട്
എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായി ഈ എനിക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് യൂട്യൂബിൽ കയറി എന്താണ് കാരണം എന്താണെന്നുള്ള സംഭവം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആയി അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയി നോക്കി നോക്കി അതിനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എന്തൊക്കെ ഉള്ളില് ഉള്ളതുപോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ വലിയ അസുഖങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ സിംറ്റംസ് നോക്കി 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 കണ്ടുപിടിച്ചു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അവസ്ഥ അപ്പൊ വിനീതിന് ചെസ് പെയിൻ ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും വിനീത് ഉടൻ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് അത് തെരഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്ഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പം വിനീതിന് കുറെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും നെഞ്ചുവേദനയ്ക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ മുതൽ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ മുതൽ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നെഞ്ചുവേദന വരാം അപ്പം ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണെന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വിനീതിന്റെ ടെൻഷൻ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ വിനീത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അസുഖങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയാലും വീണ്ടും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേജാറടിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസസ് എന്ന് പറയും അതായത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള തോന്നൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉത്കണ്ഠ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിനീതിന് അസുഖം ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെ വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി തോന്നൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനീത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സൈക്കോളജിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് നല്ലത് സൈക്കോളജിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള നമുക്ക് ചില റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു അയവ് വരുത്താനുള്ള ചില ടെക്നിക്സ് ആണ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു നെഞ്ചിനൊരു അസ്വസ്ഥ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ഭയങ്കര അസുഖമാണോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാതെ അതായത് അതിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ചില സൈക്കോ തെറാപ്പിയും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖമല്ല അത് മസിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിഞ്ഞു മുറുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സൈക്കോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കൗൺസിലിംഗ് തരത്തിലുള്ള ചില ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഒരു വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ചില കൗൺസിലിംഗ് വിനീതന നന്നായിരിക്കും നമ്മളിതിനിപ്പം ഈ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസസിൻ്റെ പേരിപ്പം മാറിയിട്ട് സൈബർ കോൺട്രിയ എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റും ഗൂഗിളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വരത്തുമ്പോഴായതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉടനെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് തപ്പുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന അസുഖം കൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് ഇന്ന ടെസ്റ്റ് വേണം ഇന്ന മരുന്നാണ് ഇതെല്ലാം പ പഠിച്ച് വിശദമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പല രോഗികളും ഡോക്ടറെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സൈബർ കോൺട്രിയ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത അസുഖത്തെ ചെഞ്ഞു പിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതാണ് എനിക്ക് അസുഖം എന്നുള്ള ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണത് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് വിനോദ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വിനോദ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ വിനോദ് കണ്ണൂരാണേ സാറേ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി അതായത് ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധ്യമുണ്ട് ഈ വേദന വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണ് എന്നുള്ള ഒരു 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 മനസ്സിന്റെ ഒരു തലത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ അവസ്ഥയെ ആ രോഗി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില സമയത്ത് നെഞ്ചിന്റെ അടുത്ത വശത്ത് നിന്ന് ഒരു വേദന വരുമ്പോൾ ഇത് അറ്റാക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥകൾ കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സെൽഫായിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് മാറി പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ
നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാം ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടാം ശരീരത്തിൻ്റെ തൂക്കം കുറഞ്ഞു വരാം നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്കൊരു ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടാം ശരീരത്തിനെപ്പോഴും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെയോ സൈക്കോളജിൻ്റെയോ സഹായം വേണ്ടിവരും പലപ്പോഴും ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങെ കൂടെ മാത്രം കുറയുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഉറക്കം കുറയുന്നു വിശപ്പ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനൊക്കെ ക്ഷീണം വരുന്നു അതുമൂലം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള ജിജ്ഞാസ ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് മരുന്നിൻ്റെ സഹായം കൂടി വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് ധൈര്യം കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിപ്പം ഈ ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം വിഷാദ രോഗത്തിന് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കും ഡോക്ടർ അതിനിടയിൽ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വികാര വികാര വിസ്ഫോടനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാനത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ആറ്റം പോമ്പിട്ട പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു വികാര വിചാരമാണ് അതിന് വരുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ച് വേർത്ത് ആകപ്പാടെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഞാനത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റിക്കവർ ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിനോ അതിനോട് പൊരുതുകയാണ് സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പൊരുതുന്നതിന് പകരം മെഡിസിൻ ആണോ നല്ലതെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വിനോദ് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൈക്കാട്രിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സിക്കേണ്ട ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അതായത് പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ നമുക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് ഈ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിടക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഈ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അളവിലേക്ക് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പേടിയായിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു പോകും ഇപ്പം എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോകും എനിക്ക് എന്തോ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അവർക്ക് തോന്നും നെഞ്ചിടിപ്പ് വരും ശ്വാസം മുട്ട് വരും വേർക്കും നെഞ്ചിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയും ശ്വാസം മുട്ട് പോലെ വരും അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ അര മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്കണ്ഠാവസ്ഥയാണത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇവർ ആംബുലൻസോ കിട്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വണ്ടി വിളിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രി പോവുക ഇ സി ജി എടുക്കുക അവിടെ ചെന്ന് ആശുപത്രി പോയിട്ട് ഇ സി ജിയും പ്രശ്നവും എല്ലാം നോക്കി ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് കുറയും അപ്പം മിക്കവാറും ഡോക്ടർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ കാരനാണ് ഗ്യാസ് കാരനാണ് അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്താൽ കുറയുന്നു പറയും പക്ഷേ ഈ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഈ സൈക്കോതെറാപ്പി കൗൺസിലിംഗ് മാത്രം പോരാ കാരണം ഈ രക്തത്തിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ സൈക്കോതെറാപ്പി മാത്രം പോരാ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആ രക്തത്തിൽ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടാതിരിക്കാനും മനസ്സിന് ധൈര്യം കിട്ടാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഈ ആൻറ്റി പാനിക് മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആൻറ്റി പാനിക് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും എക്സ്പോഷർ തെറാപ്പി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ നിലയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും ഹൈറ്റിനെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫോബിയ മൂലം ഇത്തരത്തിലുള്ള പാനിക് അറ്റാക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതിന്
അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് മതി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവും എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ പോട്ടും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോട്ടും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്തൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് വന്നാലും അത് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലായിട്ട് എടുക്കും ഇപ്പൊ അടുത്ത ഹെൽത്തൊക്കെ പോയത് എനിക്ക് തൈറോയിഡ് എനിക്ക് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കും പിന്നെ അതിനുള്ള മരുന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാ മോർണിംഗിൽ ബിഫോർ ഫുഡിന് ഒരു ബാറ്റിന് എനിക്ക് ഒരു ഗുളിക കഴിക്കാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഇതിനോട് ഈ തൈറോയിഡിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ മെന്റലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതാണോ ഓക്കെ റഫീഖ് അപ്പം റഫീഖ് പൊതുവേ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ ടെൻഷനും ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അപ്പം റഫീഖിന് എൻ്റെ കൂടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിലാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടും അവിടെ പൾസ് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടും കൈയൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ വിറയ്ക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം കുറയാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡിയിലൊന്നും പിടിക്കാത്ത പോലെ പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറയും അപ്പം ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് അമിത ഉത്കണ്ഠ രോഗം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആദ്യം മിനിമം ചെയ്യുന്ന ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റാണ് സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആങ്സൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും റഫീഖിന് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടിയത് തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ റഫീഖ് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഗുളിക കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പം തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറവാണ് റഫീഖിന് കാരണം റഫീഖ് കഴിക്കുന്ന ഗുളിക ഈ എലക്ട്രോക്സിൻ തൈറോനോൺ പോലത്തെ ഗുളികളായിരിക്കും അത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് വരുന്ന ഇതാണ് അപ്പം എന്തിന് എന്തായാലും ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി വരികയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം അപ്പം പൊതുവേ റഫീഖിന് ഒരു ആങ്സൈറ്റി എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുള്ള ആളാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മളൊരു ജനറലൈസ് ജനറലൈസ് ആങ്സൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും എന്തും ഏത് കാര്യത്തിനും ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ഉത്കണ്ഠ വരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഇതിനെ റഫീഖിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിന് മരുന്നിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് ചില വീട്ടിലെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് അതായത് റഫീഖിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ട്രെയിനിങ് അത് സൈക്കോളജിൻ്റെ കീഴിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിലാക്സേഷൻ ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രസീവ് മസ്കുലർ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഏത് സൈക്കോളജിനും പഠിപ്പിച്ചു തരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി വരാതെ വരാതെ നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ് എന്നൊക്കെ പറയും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടാനായിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കൊരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ചില ചില ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ തൈറോയിഡിന് തീർച്ചയായിട്ടും റഫീഖിൻ്റെ സംസാരത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ്സ് ആണെന്നാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഗുളിക അതിന് വേണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഗുളിക കഴിക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ട്രെയിനിങ് എടുക്കുകയും നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറയും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെ അതിനെ പിൻവലിയാതെ അതിനേക്ക് നേരിടാം അതാണ് അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാതെ അതിനെ നേരിട്ട് നേരിട്ട് ധൈര്യം സംഭരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റഫീഖിൻ്റെ ആങ്സൈറ്റി ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മ
ചന്ദ്രബോസ് എന്നുള്ളൊരു സെക്യൂരിറ്റി അതിദാരണമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ആന്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ സൈക്കോപ്പതിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും പണ്ട് സൈക്കോ സിനിമയിലൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെയാണ് അവർക്ക് മനസാക്ഷി ഇല്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും യാതൊരു മടിയില്ല അപ്പൊ ഇത് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ കൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ ആൽക്കഹോൾ കന്നാബീസ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം അവര് ആ മനുഷ്യന്റെ ഭാവം പോയി പോയിട്ടവരും മൃഗത്തിന് തുല്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് വളരെ സമൂഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പം പെൺകുട്ടിയെ കത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന സാധനം അതിപ്പോ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പോലെയാണ് അവർക്ക് ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവായിട്ടല്ല അവർ വരുന്നത് അത് എന്റെ മാത്രമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത്രയും ഓവർ പ്രൊസസീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് യാതൊരു മനസാക്ഷിക്കൊത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇത്തരത്തിലൊരു ജീവനുള്ള വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് മാനസിക ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാനസിക ആരോഗ്യമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ഡെയിലി അല്പ സ്വല്പം എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കാതെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു സുഹൃത്തിനോടോ നമ്മുടെ ബന്ധുവിനോടോ മനസ്സ് തുറന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക ചിരിക്കുക മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക പിന്നെ സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക ലഹരി സാധനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വർജിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയ കുറവും അല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിവരങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ നൽകിയത് ഡോക്ടർ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട്